اظهارات تازه نیکولسن در مورد گفتگوهای پنهانی میان حکمت افغانستان و طالبان مسلح سپریشدن یک سال از حمله مرگبار چراهی زنبق شهر کابل و وزیر خارجی روسیه وارد کوریای شمالی شد برام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید مشروع خبرها کماندان نیروهای خارجی در افغانستان میگوید که گفتگوهای پنهان با طالبان مسلح جریان دارد جان نیکولسن در یک نشست خبری از طریق ویدیو کانفرانس و خبرنگاران در واشنگتن گفت که تلاشهای دیپلماتیک و گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح جریان دارد و در این گفتگوها امریکایی ها نیز سهم دارند شورای سال نیز گفتگوها با برخی از سران طالبان مسلح را تایید میکند از سوی دیگر قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان میگوید که در کنار سال تلاش های نظامی نیز جریان دارد و به تازگی یک نشست مهم این گروه در ولایت هلمند هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن شمار زیادی از سران طالبان مسلح کشته شدند قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان که قرار است افغانستان را ترک کند در حسارات تازهش از گفتگوهای پنهانی صلح با برخ سران طالبان مسلح پرده برداشته است جان نیکولسن که ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده است از طریق یک ویدیو کنفرانس به خبرنگاران در واشنگتن گفت که تلاش های زیاد دیپلماتیک برای گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح جریان دارد و گفتگوهای پنهانی نیز میان دو طرف نیز صورت گرفته است و اینا گفته است که از جناهای طالبان چه کسانی در این گفتگوها دخیل هستند اما افزوده است که سران بلندپایه و متوسط این گروه در این گفتگوها اشتراک دارند به نظر من آنچه را که اکنون شاهد استیم فالید های دیپلماتیک و گفتگوها به سطح های مختلف است اما با طالبان مسئله تماس های داریم که نشان می دهد آنان دیگر از جنگ خسته شدند و از ادامه جنگ نگران استند در این گفتگوها برخی از دیپلماتان ما نیز شاملند و این ظرفیت را دارند که گفتگوهای جوری را به محفقیت برسانند نیکولسن می گوید که فشار نظامی بر طالبان و استراتژی ترامپ سبب شده است که این گروه به گفتگوهای سر علاقمندی نشان بدهد اما می افزاید که نباید مانند کولمبیا گفتگوها و جنگ به گونه همزمان به پیش برود و ای بس سلسله این فشارها به آن عملات راکتی در هلمن نیز اشاره می کند که به تاریخ 23 می بر یک نشست طالبان مسلح در ولسولی موساقله صورت گرفت و در نتیجه آن ده تن از سران این گروه که در جنگ فرا دخیل بودند کشته شدند نیروهای خارجی ویدیوی تازه این حملات را نشر کردند در نتیجه حملات راکتی در ولسوالی موسقله هلمند حداقل پنجا تن از سران گروه طالبان کشته شدند که در میان آنان معاون والی نامنهاد این گروه نیز شامل بود است در موسقله آن در سران گروه طالبان هدف قرار گرفتند که چند قبل در حمله بر شهر فرا اشتراک داشتند از سوی دیگر معاون شورای علی سول نیز میگوید که یک سلسله تلاش ها جریان دارد و سفرهای اخیر به پاکستان نیز به همین هدف صورت گرفته است اما می افزاید که طالبان مسلح با امریکا نیز تماس های مستقیم دارند این در کوششون است در کوششون رواندی او سیویدی او خصوصا وست زمانگ تاسی یا لرپور حیات پاکستان تطلیه و حقوان پر دی برخه که یا چه امیدواریان زن سر راوری دی او دی کم شک نشته چې د طالبانو او د امریکایانو منځ کې خبرې شته کار ډله انکار کوي دا اس به ځای د کنه دوی منځ کې ډیر په خونه بندیان سره خلاص کړه او لکه دغه د ګوانتنامو باندې چې سره موافقې ته د باندې د د قطر دفتر باندې چې موافقې ته ورسېدل دا ټول د دغه د لار نه د دوی د اصطلاح منځ کې ارتباطات او خبری وی اما مقام های پیشین طالبان میگوید که امریکا در افغانستان شکست خورده است و اکنون مقام های امریکایی به خاطر شدت پیدا کردن جنگ این گونه از حارات را بیان میکنن از فکر کنم که امریکایان په افغانستان که ماتی دخپل ماتی نمانی دوی کوشش که ویچ په افغانستان که او دستی 
لار پله کی چې هغه د روسانو غوندې لار نه وي چې په افغانستان امریکا کې سبا دوی ټوک ټوک سي او په امریکا کې دوی ته ماته په امریکا کې پر ګاډه سي دوی کوشش کوي د دې رقم د دې خبرې چې دوی په افغانستان کې موضوع په داسې رقم باندې حل کړي چې افغانستان افغانانو ته سوله ییزه پریږدي او دوی د افغانستان سه ووځي بدنامه نه سي تا انوز طالبان مسلح در این باره چیزی نگفتن اما پیش از این این گروه با آغاز نمودن عملیات بهاریشان زیر نام خندق ظاهرا طرح صلح حکومت وحدت ملی را رد کرده و بر گفتگوهای مستقیم با امریکا تاکید کردند از حمله مرگبار تانکر بمب در چراهی زنبق شهر کابل یک سال سپری شد اما نتایج بررسی های این حمله تا هنوز نشر نشده است سال گذشته در همین روز در چراهی زنبق شهر کابل به بیش از 500 تن تلفات وارد شد روی داده که هیچ جناه مسئولیت آن را برادر نگرفت و نه هم نتایج تحقیقات حکومت با مردم شریک ساخته شد آگاهان سیاسی می گویند این گونه روی دادهای مهم که بررسی نمی شود ممکن در آن مقام های دولتی و یا هم خارجی ها دست داشته باشند اما ریاست اجرایه می گوید در حملاتی که تلفات ملکی بیشتر می باشد گروه های مسلم مسئولیت آن را برادر نمی گیرند اما اداره های امنیتی باید معلوماتشان را با مردم شریک بسازند. صبح روز سی و یکم ماهمه سال گذشته 2017 میلادی این فجار خونین تانکر بم در چاراهی از زنبق شهر کابل صورت گرفت که در نتیجه آن 180 تن کشته و بیشتر از 320 تن دیگر زخمی شدند از این انفجار بزرگ و مرگبار در منطقه دیپلماتیک شهر کابل یک سال سپری می شد انفجاری که نه در پیمان به آنان نتایج تحقیقات حکومت اعلام شد و نه هم هیچ جناحی مسئولیت آن را پذیرفت تمام اداره های مربوط حکومت از ابراز نظر در این باره خودداری می کنند اما معاون سخنگوی ریاست اجرایه در آخرین کنفرانس سه خبریش میگید که این دوره های امنیتی باید نتایج تحقیقاتشان را در رابطه به این رویداد با مردم شریک کنند و این میگید مسئولیت حملات که منجر به تلفات بیشتر ملکی می شود را گروه های مسلح بر عهده نمی گیرند اما هر حمله چه هر دیر لوی حمله یا فاقی که در ملکیان و تلفات دیر زیاد به ترورستان هیچ وقت هر مسئولیت نخلی طالبان بیخی نخلی زنی وقتون پریردی شاقه دایش مسئولیت وقت در سود حقوقی پر ارتباط کرد که زیاده سیاو طالب پا پر ارتباط کرد که زیاده نسی اما پا طوله که ادرس یو دی مدیران همه اغا کسان دی او پا گرد دلیو بل سر کار کوی در دلیو دا گروپونا دا افغانستان دا کورنی چار ویزارت و دفاع ویزارتون پا حقه داری دی چپا دی ارتباط باید دقیق معلومات ولری چی چا دا حمل با سپری شدن یک سال هنوز هم در رابطه به مرگ و زندگی برخی از قربانیان این رویداد اطلاع در دست نیست و خانواده های آنان انتظار برگشت چون رو میکشند اما اداره های مربوط در این مورد نیز به این خانواده ها معلومات ندادند آگاهان سیاسی میگن در رویداد هایی که کسی مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد و بررسی نمی شود افراد داخل نظام دست داشته می باشند و آنان جلوه اعلام نتایج بررسی این گونه رویداد ها را می گیرند پدیرو مسائل که ولکی گچی د پارلمان او د اسرائیل کوی او د قزای کوی د موتور و امکانات و استفاده کیږي نو کله چې مسله د دوی په نومونو راشي د دوی په هویت راشي د دوی په همکاری او ملاتل راشي هغه مسائل دوی په خپل کې سره خونسا کوي او پټې ساتي او نه پریږدي چې دغه اصلي حقایق د افغانستان خلکو ته او نړیوال قبل ذکر از کلا بر حمله تانکربن به چراهی زنبق شهر کابل شاید حملات خونین و بزرگ دیگر نیز بوده است که تا هنوز مسئولیت این حملات را کدام گروهی بر عهده نگرفته است و نتایج تحقیقات حکومت نیز در پیمان با آن اعلام نشده است شورای راه نجات افغانستان می گوید که رئیس جمهور امریکا به جنگ های سلیبی و نفاق افغانی میان ادیان دامن می زند اشتراکنندگان نشسته که از سوی این شورا فرا خوانده شده بود می گویند که افتتاح سفارت امریکا در بیت المقدس عمل برخلاف تمامی قوانین بین المللی است و امریکا عمدن میان ادیان آتش و جنگ را شوله بر می سوزد برخی از اشتراکنندگان دیگر نشست این اقدام امریکا را جنایت بشری و تجاوز بر اساسات اسلامی می خوانند واکنش ها در برابر افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس نخستین قبلی مسلمانان و بر رسمیت شناختن این شهر به حیث پایتخت اسرائیل در سوی آمریکا تا هنوز ادامه دارد اینجا نشست بزرگی در رابطه به همین موضوع از سوی شورای نجات افغانستان برگزار شده است اشتراک کنندگان این نشست میگند که بیت المقدس نخستین قبلی مسلمانان است و این وظیفه تمام کشورهای اسلامی است که در برابر این فیصله آمریکا خاموشی اختیار نکنند آنان میگویند که آمریکا با این کار میخواهند تا زمینه جنگ های تازه میان ادیان مساعد سازد اسلامی مقدسات داد مسلمانان حق 
داد اسلامی مقدسات سری داد مسلمان اور حق دی دا مسلمان نو قبلہ دی کچیر مر دا بیت المقدس دا پلازمین گرزول مخالفت نو کو پا خانہ کعبہ شریف ہو بیر زکر دا یو امتحان دی نو موگ دا سغال کی مان دیکھ رو چی موگ دا فلسطین دا بر حق دائی طرف داران یو پا دا ایباد ظلم شوائی دا روا شوئی او دا غاسفارت چی نقل شوائی دا یا دا ظالمانه کار دا تجاوز دا تعداد دا ظلم دا روا دا در این نشست رو بر آلمان دین و بزرگان قومی اعضای پلیس چرگر و نمایندگان احزاب سیاسی نیز اشتراک کرده بودند و آنان نیز این اقدام آمریکا را محکوم کردند آنان میگن که آمریکا با این گونه اقدامات میخواهند تا حساسیت های مسلمانان را در رابطه با اساسات دینی شان معلوم کند اشتراک کنندگان این نشست این اقدام آمریکا را جنایت ضد بشری غیر مستقیم آمریکا علیه مسلمانان میخوانند د آمریکا او د آمریکا د رژیم امور د عمل د سخت غندنې مستحق ده او دا مون په کلکو تکو سر غندو که دی امریکا دی ولس مشر دی ترم دغا عمل دی نلی دی قوانین و خلاف وی نلی ولی پولان دی چپات دا دا خود دی طول نلی دی مسلمانان و پحریم بانی عملو و سی دی امریکا ولس مشر وکڑا دی جهان دی قوانین خدا خلاف یو عمل و سی دی تر سرک دنیا ولی دی تا چپات دا در همین حال رئیس شورای راه نجات افغانستان از حکومت افغانستان می خواهد تا زمینه را برای افتتاح سفرات فلسطین در افغانستان فراهم سازد. نومر بددی دقیقه که تنگار و پدیه که فلسطین یه وقت دلتا سفارت تر لو دی. حتی در کمونیشتیان پا وقتی وی دلتا سفارت بود. ما اولی دل. حکومت تا با تنگار که چی او خدیز مرسل دا خبر او منی چی در فلسطین سفارت دلتا خلاص بود. شورای راه نجات افغانستان انتقال سفرات آمریکا از طلبیت به بیت المقدس را در حال محکوم می کند و این اقدام آمریکا را جنایت زده بشری می خواند که پیش از این سازمان همکاری های کشورهای اسلامی در نشست فوق العاده در ترکیه با این فیصله آمریکا مخالفت نشان داد و آمریکا و اسرائیل را به دشمنی با اسلام و مسلمانان متهم کرد. ادوره محافظت از اطفال در رابطه به وضعیت کودکان افغان ابراز نگرانی کرده است. ادرای بین المللی سف د چلدرن در گزارش سالانه اخیرش در رابطه به وضعیت کودکان گفته است که کودکان افغان در وضعیت بسیار بد قرار دارند در گزارش آمده است که از هر صد کودک هفت کودک پیش از رسیدن بستن پنج سالگی جان می دهد از هر صد کودک چهل کودک از رشد ناسالم رنج می برد و سه اشار پنج میلیون کودک دیگر از تعلیم محرومند در این گزارش همچنان آمده است که افغانستان شامل 16 کشوری است که کودکان در این کشورها با مشکلات زیاد مواجه هستند. این گزارش در آستانه اول جون روز بین المللی کودک نشر شده است. اداره ثبت احوال نفوس از توزیع تذکره با شفافیت سخن میزند. رئیس نداره می گوید پس از تثبیت هویت اشخاص به چهار میلیون تن در سراسر سر کشور تذکره کاغذی توضیح کردند اداره ثبت اول نفوس ادعای برخی اعضای ولوسچرگر را در رابطه به توزیع چهار میلیون تذکره جلی به اساس میخواند و می گوید حکومت قصد ندارد که توسط تذکره های کاغذی انتخابات را مهندسی کند در حالی که پیش از این گزارش های وجود داشت که در برخ ولایات به شمول کابل تذکره های جلی توزیع شده و در زم با وجود داشتن تذکره های اصلی تذکره های مسنا نیز توزیع می شود ادعاهایی را که برخ اعضای فولیسی جرگه به شمول لاله حمیدزی نماینده ولایت کندار مطرح ساخته است و گفته است که 4 میلیون تذکره جلی از سوی حکومت توزیع شده است اما رئیس اداره ثبت احوال نفوس به خاطر امین اداهای اعضای فولیسی جرگه و نگرانی های توزیع تذکره های جلی و مسنا در اینجا حضور یافته است و اداهای لاله حمیدزی را به اساس میخواند و میگوید از لوی سرانوالی خواسته است تا این موضوع و مورد دیگر را بررسی کند اداره ثبت احوال نفوس میگوید که کمپاین توزیع تذکره های کاغذی آسان و نامطمئن نیست ما تمام ادعای که از هر آدرس در این پروسه وارد میشه این ادعا را محول به ارگان عدلی و قضایی خواست ساختیم و هر کسی که در هر سطح مرتکب جرم میشه مرتکب تخطی میشه قابل پیگرد قانونی است 
این موضوع رو ما میخواییم خدمت همتان از خود روشن بسازم که کمپاین توضیح تسکره هیچ گونه روش در پیش نگرفته که توضیح تسکره سهلتر یا نامطمئن تر از گذشته ساخته باشه محتاط میگوید که به دلیل بایومتریک نشدن افراد برای عقض تسکره ها امکان جلکاری در ساختن تسکره های کاغذی وجود دارد و یک شخص بتواند چندین تسکره به خود آماده بکند اما آنان بدون تثبیت هویت اشخاص تسکره توضیح نمی کنند اداره ثبت احوال نفوس میگوید که برای 4 میلیون تن تسکره کاغذی بعد از اشتراک در انتخابات توضیح کرده است رئیس این داره میگوید که روزانه 47 هزار تسکره توضیح می شود که جل و تقلب در آن محدود است از اول دل و آغاز شده و تا امروز در حدود 4.5 میلیون اتباع افغانستان در 420 نقاط مختلف کشور که تیمای ما جا به جا است تسکره کاغذی به دست آوردن اداره ثبت احوال نفوس در حال توزیع 4 میلیون تسکره جلی را سوی حکومت رد می کند که پیش از این نمونه های از این تسکره های جلی را میروی سیاسینی نماینده ولایت کندهار نیز بر رسانه ها شریک ساخت اما این داره این موارد را اندک می خاند مبنه سخنگوی رسد جدای میگوید انتخابات برگزار می شود و به همین دل دلیل از مقامش استفا کرده است تا در انتخابات ولیسچرگ کاندید باشد و میگوید که تمامی شرکای انتخابات آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دنبال انتخابات ولیسچرگ و شوراهای ولسولی ها هستند مبنه سخنگوی رسد جدای اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس جدای را تایید می کند اما میگوید که این اختلافات قابل تشویش نیست برگزاری انتخابات آینده با توجه به مشکلات امنیتی و ظرفیت های موجود کمیسیون انتخابات با نگرانی های به همراه است که انتخابات ممکن برگزار نخواهد شد اما معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید در داخل حکومت اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات موجود است و به همین دلیل وی از مقامش استفا کرده تا در انتخابات ولوس شرگه کاندید باشد و میگوید که تمامی شرکای انتخابات آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دنبال انتخابات ولوس شرگه و شوراهای ولوس ولی ها هستند این اگاهی که مدارم به سازی شده که من خودم اعتمادم برای پروسه بیشتر شو مطمئن شوم که اراده سیاسی در داخل خلی حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات موجود است و همچنان شرکای خارجی ما هم مسلم هستند که انتخابات ولسی جرگه و شراحای ولسوالی را برگزار کنند که به تاقیب شمادگی بر انتخابات ریاست جمهوریم گرفته شود جوید فیصل نزدیک به چهار سال بدین سو به حیث معاون سخنگوی ریاست اجرایه ایفای وظیفه کرد و اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه را اختلافات فکری می خوند و می گوید که این اختلافات قابل تشویش نیست تشویش ده حکومت لاختلافات سخه ما داره هغوی د خلکو په ګټه او د ملت په ګټه باندې کار کوي هغه تشویشونه ډیر د شنې ور نه دي در همین حال موبن سخنگوی رئیس جمهور نیز به خاطر اشتراک در انتخابات از سمتش استفاده داشت و گفته می شود که حکومت تلاش می کند که برخی چهره های حکومتی را که حمایت حکومت را دارند در انتخابات آینده کامیاب کند نیروهای خاص افغان 103 تن را از زندان طالبان رها کردند وزارت دفاع ملی می گوید که این افراد در نتیجه عملیات شبانه نیروهای خاص در قریه دبابا و سورکاریز والسوالی کجکی هلمند رها شدند این وزارت می گوید که به شمول پنج زن و دو کودک 103 تن را از زندان طالبان رها کردند طالبان مسلح نیز رهایی 93 زندانی از سوی نیروهای افغان در والسوالی کجکی هلمند را می پذیرند اما می گوید که این زندانیان به جرایم جنایی متهم بودند نیروهای امنیتی افغان پیش از این نیز چندین بار دهاتن را از زندانهای طالبان در این ولایت رها کردند هفتن از منصوبان اردوی ملی هر یک از یک تا 20 سال زندان محکوم شدند این هفتن که چند قبل در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار پول های یک سراف را به غارت برده بودند در محکمه نظامی قول اردوی دستده یک سلاب به گناه علنی محاکمه شدند. از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی نگرهار از این فیصله استقبال می کنند و از حکومت می خواند تا قانون را بر همه به گناه یکسان تدبیق کند. 
محکمه ابتدای نظامی قول اردوی 201 سیلاب هفتن از سربازان و افسران اردوی ملی را که چند قبل هفتاد هزار دلار امریکایی و یازده لک ریال سعودی یک سراف را دوزیده بودند به گناه علنی محاکمه کرد محکمه نظامی قول اردوی 201 سیلاب قماندان طوله سخیله کندک دوم این قول اردو را به 20 سال حبس و پرداخت 70 هزار دالر و 5.5 لک ریال سعودی قماندان بروک را به 12 سال حبس و 4 تن از محافظان را به 8 8 سال حبس و پرداخت 20 هزار ریال و یک سرباز دیگر را به 1 سال حبس تنفیزی محکوم کرد این محکمه همچنان حکم صادر کرد که برای بازداشت یک سرباز فراری تلاش های جدی صورت گیرد و منصوبان محکوم شده حق استناف طلبی را دارند همچنان بیدوان نجیب الله که مبلغ یک صد هزار ریال سعودی با خود برده و همچنان را سرمد اسکری فرار نموده قابل تحقیب دید اندستان شا و سرموار معذب مکلف است قرار گرفتاری نموده را سابر نموده است حق استنافایی طرفین دعوی طبق ماده چلاشت کامل اجرات جزایی در میاد معاینه مدار اعتبار است مسئولان محلی میگویند که برای جلوگیری از کارکت های غیر قانونی و برای تطبیق قانون بر مجربان مردم و مسئولان در بخش مستند سازی جدا همکاری نمایند لطفا به من سر ونسون و به من سر مسئولین و به مستند سازی که مرسته و بکنیم بده که شک نشته در فساد در غلی و در هر چه پروان دیره هر ورز تونزی بی خلق شکایت بید ولی من سر دی اصنا دو پروان چو گده نگی زکر کلزی قانونی اجراعت کی گی اقا باید دیو سند با اساس بلی بسید شورای ولایتی و فعالان مدنی ننگرهار این گونه محکمه های علنی را مفید می خوانند و می گویند که این کار در کاهش سطح جرائم کمک خواهد کرد آقا مجرمین چه با دفع تزیه که با غلاق شریف و آقید سزا و آقا بچو خوشحال ما در کمندار سید کلوردون چه با وقت زمان سره خود اجراعت اکسر کن هیرس کر غیر تنمی کارو نکی هیرس کر غیر تنمی آنا بچاو نمانی نزدیک به یک ماه قبل سربازان و افسران اردوی ملی در شهرهای تورخم جلال آباد در مربوطات ولسوالی مومندره ننگرهار هفتاد هزار دلار و یک مقدار پول افغانی یک سراف را به سرقت بردند که دوسیه آنان زیر تحقیق ساردوالان نظامی قل اردوی دستده یک سیلاب قرار داشت و امروز به گناه علنی محاکمه شدند مسئولان پوهنتون یو مف سیویز در کابل می گویند که وزارت تحصیلات عالی با این پوهنتون برخورد عقدهی و مغرزانه می کند. مسئولان این پوهنتون خصوصی می گویند که بر اساس حاکم استر محکمه فعالیت آنان قانونی است اما با آن هم وزارت تحصیلات عالی در دوسیه آنان مداخله کرده و می گوید که این پوهنتون از قانون تخطی کرده است. مسئولان پوهنتون می گویند که در سال 1392 از وزارت تحصیلات عالی به جواز فعالیت به دست آوردند. اما این وزارت دو سال قبل فعالیت پوهنتون یو مف سیویس را غیر قانونی اعلام کردند. در همین حال وزارت تحصیلات علی می که پوهنتون به نام یو مف در سیویس وجود ندارد و به همین دلیل فعالیت این پوهنتون غیر قانونی است. در رفت بزرگوارا که من نامش نمی گیرم این نام اکسر سرا شاید پارگرگرگ من و خواستم که زینیت شخصیت های ملی در مقابل پانتون یومف مخشوص رو سادم پانتون یومف سیویس موقعی منشنه یک نهاد تفریلی خودیزی بوده که مطابق قانون فعالیت میکنند یعنی من فکر میکنم که اگر موضوع زمد هیتا پیش برده خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه بازم خوش آمدید در ادامه خبرهای جهان وزیر خارجه روسیه در رأس یک حیات روز پنشن به بی بیونگیانگ پایتخت کوریای شمالی رسید. رسانه های روسی گزارش دادند که سرگ لاوروف در سفرش به کوریای شمالی با کم جونگ اون رهبر این کشور ملاقات کرده و از وی دعوت کرده است که به روسیه سفر کند. سفر وزیر خارجه روسیه به پیونگیانگ در حالی است که قرار است ماه آینده میلادی رهبران کوریای شمالی و آمریکا در سنگاپور با هم دیدار کنند و در حال حاضر نیز یک حیط کوریای شمالی به امریکا سفر کرده و با وزیر خارجه امریکا دیدار و گفتگو کرده است. 
گزارش ها می رساند که در دیدار حیات کوریای شمالی با مقام های امریکایی جانب امریکا بر خل سلاح اتمی جزایر کوریا تاکید کرده است. وزارت خارجه چین از امریکا خواست که از نظامی سازی بهیره جنوبی این کشور خودداری کند. سخنگوی وزارت خارجه چین که امروز در یک نشست خبری صحبت می کرد با اشاره به اقدامات نظامی امریکا در بهیره جنوبی این کشور می گوید که امریکا خود دست به اقدامات نظامی در این منطقه می زند و از چین می خواهد که از نظامی سازی این منطقه خودداری کند. سخنگوی وزارت خارجه چین دفاع از قلم رو خود را حق بیجنگ می خواند و می گوید که تا زمانی که مورد هدف قرار نگیرد کسی را هدف قرار نخواهد داد. خانم هوا امریکا را به نقض قوانین بین المللی متهم می کند و از این کشور می خواهد که با اقدامات نظامی در بهیره جنوبی این کشور به بی ثباتی در منطقه دامن نزند. سرویس خبری ما در همین جا بپنسید سپاس گذارم از همراهیتان تا دار دیگر الان رحمت